بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমান আহসান কাউলাম মিম সালামাইকুমরহমতুল্লাহবরকাত بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى ثانيا التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا من البدع المهدسة التبرك بالمخلوقين وهو لون من ألوان الوثنية والشبكة يستاد بها المرتزقة أموال السزج من الناس والتبرك طلب البركة وهي ثبوت الخير في الشيء وزيادته وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه وهو الله سبحانه إلا آخره الله فاك رسم وستبر شانسا جي الله فاك رب العالمين شبك شر مالك যিনি একই একক যার কোনো শরিক নেই কোনো কিছুতেই সালাত এবং সালাম নাজর পেয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের ওপর যিনি আল্লাহর দিনকে সুন্দরভাবে সুস্পষ্ট রূপে মানব জাতি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের আকিদাত তৌহিদ দর্শের বিষয়বস্তু চলছে কতিপয় বেদাত বা উদাহরণস্বরূপ কিছু বিদাত তার একটি এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে মিলাদুন্নবী অথবা অন্য কারো জন্ম বার্ষিকী পালন করা দ্বিতীয় বিষয় থেকে আজকে শুরু হবে বলছেন সানিয়ান দ্বিতীয়ত মানে দ্বিতীয় রকমের বিদাত তা হচ্ছে আত্মাবারক বিল আমা কিন কোনো জায়গা থেকে বরকত হাসিল করা আম কেনাতনের বহুবচন হচ্ছে আমা কিন আর আম কেনা মাকানের বহুবচন তো তাহলে জম ওয়াহেদ হচ্ছে মাকান তার জমা হচ্ছে আম কেনা আর জমার জমা হচ্ছে বহুবচনের বহুবচন হচ্ছে আমা কিন আরবিতে এরকম হয় কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে তো জায়গা সমূহ থেকে বরকত হাসিল করা বিশেষ কোন জায়গা থেকে যে এই জায়গাগুলিতে বরকত আছে সুতরাং সেখান থেকে যে কোনো ভাবে হোক না কেন বরকত হাসিল করো ওয়াল আসার আসারের বহু বচন হচ্ছে আসার কোনো চিহ্ন থেকে কোনো লক্ষণ থেকে বা কারো পরিত্যক্ত কোনো কিছু থেকে এগুলি থেকে বরকত হাসিল করা আসার মানে চিহ্ন এখানে অমুক ব্যক্তি বসেছিল এই জায়গায় শুয়েছিল এই জায়গায় খাওয়া দাওয়া করেছিল হ্যাঁ এই জায়গাতে এই ঘটনা ঘটেছিল তো ওখানে ওই চিহ্ন বা লক্ষণ বা কিছু আছে পরিত্যক্ত এই ধরনের জিনিস অথবা তিনি কোনো কিছু ব্যবহার করেছেন সে ব্যবহারিত জিনিস উজু করেছেন উজুর পানি ইত্যাদি তার ধুথু ইত্যাদি ইত্যাদি ওয়াল আশ্বাস এবং কোনো ব্যক্তি থেকে বরকত হাসিল করা যমক ব্যক্তি খুব বুজুর্গ ব্যক্তি হ্যাঁ অলিউল্লাহ সুতরাং তার হাত পা শরীর অঙ্গ প্রতঙ্গ এগুলি থেকে বরকত হাসিল করা আহিয়া আম আমু আতা জীবিত অবস্থায় হোক অথবা মৃত অবস্থায় ব্যক্তি থেকে বরকত হাসিল কোনো জীবিত ব্যক্তির অথবা মৃত ব্যক্তি থেকে বরকত হাসিল করা এগুলি হচ্ছে এক ধরনের এমন বিদাত যেই বিদাতগুলি ধীরে ধীরে শির পর্যন্ত পৌঁছায় বরং এই বিদাতটাই যদি বড় আকার ধারণ করে তাহলে বিদাত থেকে সীমা লঙ্ঘন করে সেটা বড় শির্কে পরিণত হয় এই এই জন্য বিদাত হচ্ছে শির্কের প্রাথমিক অবস্থা বিদাত হচ্ছে শির্কের প্রাথমিক অবস্থা যারা বড় শির্কে লিপ্ত নয় কিন্তু বিভিন্ন বেদাতে লিপ্ত আছে 
আমি আমার নিজের ভাষায় একাধিকবার বলেছি যে আজকের বেদাতি কালকের শিরিককারী আজকে হয়তো দু চার বছর দেখছেন যে ওরা বিদাত করছে হঠাৎ করে কখন দেখেছে বড় শিরকে লিপ্ত হয়ে গেছে এটা অহরহ দেখা যায় মিনাল বেদ এল মোহদাসাহ নব আবিষ্কৃত বেদাত সমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আর তাবারক বেল মাহলুকিন আল্লাহর সৃষ্টি থেকে বরকত হাসিল করা সে সৃষ্টি ব্যক্তি হোক অথবা বস্তু হোক এগুলি থেকে বরকত হাসিল করা ব্যক্তি কোনো মানুষ বস্তু কোনো পাহাড় কোনো গুহা যাই গিয়ে গাছ পালা সব কিছু সৃষ্টি থেকে বরকত হাসিল করা হচ্ছে পত্তলিকতা আর একটি রং বা এক ধরনের লন মানে রং হয় শাব্দিক অর্থ আর লন মানে ধরন হয় ধরন তো একটি ধরন পত্তলিকতা এইভাবে পত্তলিকতা পুতুল পূজা প্রতিমা পূজা শুরু হয়েছে আর এমন জাল সাবাকা নেটকে জালকে বলা হয় এমন জাল এই সৃষ্টি থেকে বরকত হাসিল করা যার মাধ্যমে যারা পেট পূজারি ধর্ম ব্যবসায়ী তারা স্বীকার করে থাকি আমওয়ালা সাজাজ মেনান নাস সাদা সিদা মানুষের জনগণের যারা সাধারণ মানুষ মোটা খায় মোটা বুঝে বেশি কিছু বুঝে না তাদেরকে ধোকা দিয়ে তাদের ধন সম্পদ লুটপাট করে থাকে অবৈধ হয়ে ভক্ষণ করে থাকে তাবার রোগ কাকে বলে তাবার রোগের ব্যাখ্যা করছেন লেখক শেখ সালেম ফৌজান হাফেজ আহল্লাহ বলছেন তালা বল বারাক তাবার রোগ তাবার রাখা এ তাবার রাখো থেকে তাবার রোগ মাসদার এর মানে হচ্ছে বরকত চাওয়া বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্য করা তালা বল বারকা কোনো কিছু থেকে আমি বরকত চাইছি এর থেকে বরকত হাসিল হবে আমার বরকত অর্জন করা আর নিয়ত করা আর বরকত আবার কি জিনিস বরকতের এখন ব্যাখ্যা করেছেন ওয়াহিয়া সবুতুল খাইরে ফিসাই কোনো কিছুতে কল্যাণ হ্যাঁ স্থায়ী হওয়া কোনো কিছু কল্যাণ আছে এটা মনে করা ও জিয়াদাত হু এবং সেটা বৃদ্ধি পাওয়া কোনো কিছুতে কল্যাণ আছে এটা হচ্ছে বরকত বরকত মানে এতে কল্যাণ আছে আর কল্যাণটা বৃদ্ধি পায় এটা হচ্ছে বরকত এর জন্য বরকতের কেউ কেউ তর্জমা করতে গিয়ে আরবিতে বলেছেন জিয়া বরকত মানে কোনো কিছু বৃদ্ধি পাওয়া বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে স্থায়ী হওয়া বৃদ্ধি পাওয়ার যদি চলে যায় না থাকে তো তো বরকত হলো না বৃদ্ধি পাচ্ছে আর লাস্টিং করছে এটা হচ্ছে বরকত তো যখন বরকত বলা হয় কল্যাণ স্থায়ী হওয়া কল্যাণ স্থায়ী হওয়া এবং সেটা বৃদ্ধি পাওয়া তাহলে এই কল্যাণকে স্থায়ী করা এবং সেটাকে বৃদ্ধি করা কার কাজ আল্লাহর কাজ যখন আল্লাহর কাজ এই কাজটি তাহলে বরকত কার কাছে চাইতে হবে যার কাজ তার কাছে চাইতে হবে যে করতে পারে তার কাছে চাইতে হবে সুন্দর কথা বলেছেন শেখ বলছেন ওয়াতালাবো সবুদুল খাইর ওয়া জিয়াদাত হু কল্যাণের স্থায়ী হওয়া তলব করা চাওয়া এবং তার বৃদ্ধি তলব করা ইন নামে এখন মিম্মাইম লেখো যা লেখা তার কাছ থেকে সেই চাওয়াটা হতে পারে যিনি এসবের মালিক এবং ওয়াহদের আলিহে যিনি এই সবের ওপর সক্ষম ওহ আল্লাহ সুবাহ তিনি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ফহল্লাজি ওনাজেল বারাকাহ আল্লাহ সে সত্তা যিনি বরকত নামিয়ে থাকেন আয়ুস বেতোহা আর বরকতকে স্থায়ী করে থাকেন আম্মাল মাহলু পক্ষান্তরে সৃষ্টি আল্লাহ পাকের যে কোনো ব্যক্তি হোক না কেন বস্তু হোক না কেন ফাইন আল্লাহ আল মানাহিল বারাকা বরকত দান করতে পারে না ওই যা দেহার বরকত সে জন্মাতেও পারে না বরকত সৃষ্টিও করতে পারে না আর বরকত দান করতেও পারে না ওলা আল্লাহ এব কাহা বরকতকে স্থায়ী রাখতেও পারে না অবশিষ্ট রাখতে পারেন না অতাসবিতে আর স্থায়ী রাখতেও পারে না বরকতকে ধরে রাখবো এই ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কোনো মানুষের নেই তাহলে যখন কোনো মাহলুকের কোনো সৃষ্টির বরকতকে স্থায়ী করা বৃদ্ধি করা ধরে রাখা এসব ক্ষমতা তাদের নেই তাহলে তাদের কাছ থেকে আশা করা বা চাওয়া এটা যাইজ নয় যিনি মালিক তার কাছ থেকে চাইতে হয় ফতাবার রকবিল আমাকেন ওয়াল আসার ওয়াল আশখাস 
সুতরাং এখন আসুন আসল হেডলাইনের দিকে যে কোনো জায়গা থেকে বরকত হাসিল করা জায়গার ক্ষমতা জায়গা আল্লাহর সৃষ্টি বলা আসার কোন পরিত্যক্ত বস্তু বা কোন নিদর্শন এগুলি অল আশখাস কোন ব্যক্তি জীবিত হোক অথবা মৃত হোক এদের থেকে বরকত হাসিল করা যায় যে নয় তারা মালিকই নয় যখন তো তাদের কাছ থেকে বরকত চাওয়া বা বরকত অর্জন করার চেষ্টা করা তা জায়জ নয় লি আন্না হো ইম্মা শিরকুন যে ক্ষমতা রাখে না তার কাছে যদি তা আপনি তলব করেন আশা করেন তাহলে এটা ওই শির্ক এনে তাকাদা আন্না জালিকা সে ইয়ামনা হল বারাকা যদি মনে করে যে যার কাছ থেকে বরকতটা হাসিল করছি সে বরকত দানে সক্ষম দিতে পারে বরকত আমার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে তাহলে বড় শির্ক যদি এই বিশ্বাস করে যে এই বস্তুটি অথবা এই সৃষ্টি এই ব্যক্তি অথবা বস্তু ইয়ামনা হল বারাকা বরকত দান করতে পারে যদি মনে করে দিতে পারে আর না হলে কম পক্ষে এটা শির্কের মাধ্যম শির্কে পৌঁছাবে আউসিলাতুন এলা শির্ক অথবা শির্কের মাধ্যম এনে তা কাদা যদি এই বিশ্বাস করে আন্না জিয়ারা তাহ মোলা মাসা তাহ তামাস হবে হিসাবা বললে হুসুল আহমিন আল্লাহ যে এই বস্তু যে বস্তুতে বরকত হাসিল করছি এই বস্তুর দর্শন করা ভিজিট করা অথবা এই বস্তুকে স্পর্শ করা অথবা এই বস্তুতে হাত বোলানো হ্যাঁ অথবা শরীরের সাথে লাগানো এগুলি হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে বরকত হাসেলের উপায় মাধ্যম যেটা মাধ্যম নাই সেটাকে মাধ্যম মনে করল আমি শিরকে আসকার যে নিয়মিত আকিদার দাসগুলি হয়েছে সেখানে ওই শিরকে আসকারের একটি সংজ্ঞা হচ্ছে জালো সাবাবিন মালাই সাবে সাবাব এমন কিছুকে উপায় মনে করা কারণ মনে করা মাধ্যম মনে করা যা মাধ্যম নাই উপায় নাই বোঝা গেছে তা আমি যেখানে বাঁধলে শরীরের রোগ ভালো হয়ে যাবে এটি কোরআন এবং হাদিসও মাধ্যম বলছে না যে এটা হচ্ছে এই এই সোর্সে রোগ ভালো হয় হয় কোরআন হাদিস বলতে হবে আমি একজন মুসলিম হিসাবে ওহি বলতে হবে আর না হইলে মেডিকেল সায়েন্স বলতে হবে একজন মানুষ হিসাবে আমি মানুষের হ্যাঁ অভিজ্ঞতা মেডিকেল সায়েন্সের অভিজ্ঞতা যে টেস্ট করেছে তারা সেটা মানতে পারি কিন্তু সেটাও বলেন না ডাক্তার কখনো বলবে না যে এখানে তাবিজ বাঁধা থাকলে শরীর রোগ ভালো হয়ে যাবে তাহলে পার্থিব দিক থেকেও সেটা মাধ্যম নয় আর শরীয়তের দিক থেকেও মাধ্যম নয় এমন কিছু কে মাধ্যম মনে করা শিফার আরোগ্যের এটা হচ্ছে কমের পক্ষে তাবিজ বাঁধা কি শিরকে আসগার যেটা কাবিরা গুনা জি হ্যাঁ আর যদি মনে করে এই তাবিজই রক্ষা করবে তখন বড় শির্ক এইরকম যতগুলি টোটকা আছে থালাটা হাত থেকে পড়ে গেল তার মানে বাড়িতে কি হবে অতিথি আসবে এটা কোরআন হাদিসও বলে না যে থালা পড়ে যাওয়া হচ্ছে মেহমান আসার কারণ আর কোন সায়েন্সই বলে না পৃথিবীর কোন বিদ্যা বলেন না যে থালা হাত থেকে পড়ে গেলে গেস্ট আসবে সেটাকে যদি কারণ মনে করে তাহলে এটা হচ্ছে সেটা এই ধরনের যত টোটকা টোটকা টাইপের যত কিছু আছে এই জন্য টোটকাগুলি সবগুলি সে অলক্ষী কলক্ষণ এগুলো শির কেন পেঁচা ডাক দেয় তো কারো কাকু নিতে এসছে মরণ এসছে হ্যাঁ এটা মরণের কারণ না করা দিয়েছে বলে না আর এই মেডিকেল সায়েন্সে বলে না যে পেঁচা ডাক দিলে মানুষ মরবে গ্রামের তাই না শির্ক এইভাবে হাত দিয়ে সলা হারা যা আপনি মানে এই রাস্তা আপনাকে একটি কি চাবি দিয়ে দিলে আপনি নিজেই বলতে পারবেন যে এটা শির কি না নবী করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম থেকে যে সাহাবাইকের আমরা বরকত হাসিল করতেন তিনি একজন ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত বস্তু বা তার ব্যবহৃত বস্তু যেগুলি আসার সেগুলি থেকে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাইকের আমরা বরকত হাসিল করতেন এই বিষয়টি পুরান হাদি সম্মত নবী সাল্লামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু এই বিষয়টি একমাত্র রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে খাস এটা হচ্ছে আহলে সাঁতাল জামাতের আকিদা এটা হচ্ছে সেই আকিদা এখানেই বিদাতিরা আমাদের থেকে ছাটাই হয়ে যায় বিদাতিরা বলে যে রসুল্লাহ সাল্লামের হুজুর পানি থেকে রসুল্লাহ ধুতু থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ব্যবহৃত কাপড় চোপড় থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের চুল মোবারক থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লামের বাসনপত্র থেকে যেমন সাহাবাইকে আমরা বরকত হাসিল করেছেন তেমন আমরা আমাদের হুজুরের পীর সাহেবের বুজুর্গের অলির হ্যাঁ মুরব্বীর 
ব্যবহৃত বস্তু বা যে জায়গাগুলোতে বসেছেন উঠেছেন এ মানে বাড়াইতে বাড়াইতে আর কি এগুলি থেকে বরকত হাসিল করব এইভাবে কবর মাজার পূজা ব্যক্তি পূজা রাস্তা প্রশস্ত হয়েছে বিদাতীদের কাছে এখানে ছাটাই হয়ে যায় আহলে সনত আল জামাত থেকে বিদাতপন্থীরা এই জন্য তারা হুজুরদের যদি হাত পায়ে চুমা না দিতে পারে তো একটু কাপড়ও চুমা দিল মনে করে যে একটু বরকত পেয়েই গেলাম হ্যাঁ যদি হাতে হাতে মুসাফা করে যদি বায়াত নাও করতে পারে তো যদি চাদরটাও ধরে নিতে পারি বা চাদরটাও না ধরতে পারি যে চাদর ধরে আছে তার পিঠ কেন হাত দিতে পারি তবুও একটা বরকত পেয়ে গেলাম এইখানে বিদাতিরা ছাটাই এইগুলো হচ্ছে বিদাতিদের পক্ষান্তরে সাহাবাই কেরামগঞ্জ যে বরকত হাসিল করতেন বেশ আরিন নবী সাল্লাম নবী সাল্লাহ ইসলামের চুল থেকে অরিকেহি নবী সাল্লামের থুথু থেকে অমান ফসালামেন জিসমেহি আর যা কিছু নবী করিম সাল্লামের মোবারক দেহ থেকে বেরিয়ে আসত যেমন ঘাম বা পড়ত যেমন উজুর পানি খাস এ হচ্ছে খাস কার সাথে তার সাথে রসুল্লাহ সাল্লাম সাথে কামা তাকাদ্দাম যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে একশো তেরাশি পৃষ্ঠা এই কিতাবের উল্লেখ করা হয়েছে কি উল্লেখ করা হচ্ছে এই বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয় বিষয়বস্তু এখানে তাবারকের বিষয়বস্তু দুইবার করে উল্লেখ করেন লিখন কিন্তু ওখানে একটি দলিল উল্লেখ করা হয়েছে হোদাইবের সন্ধি সম্পর্কে এখন ওই কথাটা একটু আপনাদেরকে ফিরিয়ে দিই যদি কারো কাছে কিতাব থেকে দেখতে পারেন মার্শাল একবারই বেরিয়ে গেছে আলাপালোচনার জন্য মোহাম্মদ কে তো আশ্চর্য ব্যক্তি দেখলাম তাকে যে ভালোবাসা বাসে তার সাথী সঙ্গীরা আমি তো জীবনেও কাউকে দেখিনি এরকম আমি কত না রাজা ধী রাজা তার তাদের দরবারে গিয়েছি এইরকম শ্রদ্ধা সম্মান এসব তো দেখি নাই বল্লাহে অথচ এই ব্যক্তি মুশারিক ছিল শিরকুফের অবস্থায় কিন্তু সত্য কথা আরবরা সত্য কথা বলতো আরবদের মধ্যে মুনাফেকি কপটা তো খুব কম জি বেদুইনদের একটা স্বভাব যেটা বলবে সোজা ফি ফি মাফি মাফি আপনারা জানেন হয়তো যার এখানে বাস যদি হ্যাঁ বলে দেয় হ্যাঁ ও জান গেল হ্যাঁ না বলে দেয় ও দিতে পারবে তারপরও হ্যাঁ করবে না যাকবে যে বলে দিয়েছে জি এটা বেদনদের হ্যাঁ হে আমার সম্প্রদায় ওয়াল্লাহে আল্লাহ শপথ করে বলছি লাকাদ ওয়াফাদ্দ এলা কেসরা বা কাইসার আমি প্রতিনিধি হয়ে গেছি দুধ হয়ে গেছি ওয়াফ প্রতিনিধিকে বলা হয় দুধকে বলা হয় প্রতিনিধি হয়ে দুধ হয়ে গেছি পারস্য সাম্রাজ্যের রাজার কাছে পারস্যের রাজাকে কেসরা বলা হইতো উপাধি আর কাইসার রোমের রাজাদের দরবারে গেছি কাইসার রোমের রাজাকে বলা হয়তো রাজার উপাধি আর কিসরা পারস্য ইরানের সেই যুগের অগ্নিপূজক রাজার উপাধি বলা হইতো আর মহারাজা বলা হইতো ভারতের রাজাদেরকে এই মহারাজা কথাটি বিভিন্ন ভাষায় আছে আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে আমাদের মোদি ইউনিভার্সিটিতে সম্পর্ক থাকায় দেখলাম যে মহারাজা শব্দটি মালায়ো ভাষাতে ব্যবহার হয় মালায় ভাষা থেকে মালয়েশিয়া বরুনাই আর ইন্দোনেশিয়া এইসব এলাকার যতগুলি ভাষা আছে সবগুলি ভাষার উৎপত্তি যেমন সংস্কৃত ভাষা ভারতের অধিকাংশ ভাষাগুলির উৎপত্তি বাংলা হ্যাঁ উড়িয়া উড়িষ্যার ভাষা আসামিয়া তারপরে আপনার হিন্দি তারপরে দক্ষিণ ভারতের যতগুলি ভাষা কেনারা তেলেগু কেরালা হ্যাঁ মালিয়ালম হ্যাঁ হ্যাঁ তামিল সবগুলি ভাষার উৎস হচ্ছে সংস্কৃত সংস্কৃত শব্দ পাবেন ওতে বিভিন্ন রকমভাবে একটু পার্থক্যের সাথে উচ্চারণ করে বাংলা গেলে বাংলায় আসলে প্রশংসা বলে হিন্দিতে বা কেরালাতে প্রশংসা বলে বোঝা গেছে বাংলাতে যেমন শিব বলে আর কেরালাতে শিবম বলে মোটা লাগিয়ে দেয় শেষখানে যা ভাষা যে ভাষা যে জ্ঞান আছে ওরা জানি কিন্তু সবগুলির উৎস হচ্ছে প্রাচীন কিছু ভাষা ছিল সেই ভাষাগুলি হচ্ছে এই ভাষাগুলির উৎস এক ভাষা থেকে বহু ভাষা বেরিয়েছে সুবান আল্লাহ ভাষা ভাষাবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের একটা সাবজেক্ট পড়ানো হয়েছিল এককালে তারিখুল 
আদাবিল আরবি তো আরবি ল্যাঙ্গুয়েজের ইতিহাস হিস্ট্রি হিস্ট্রি অফ আর্টস একটা সাবজেক্ট পড়ানো হয় ইউনিভার্সিটি হয় না প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি তো হয় তো যারা ওই সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করে তার এই সাবজেক্টটি পড়ে তো আমরা এককালে পড়েছিলাম তো ওতে আরবি পড়তে গিয়ে বিভিন্ন ভাষার তাতে পড়া হয়েছে যে বিভিন্ন ভাষাগুলি পৃথিবীর প্রথম প্রাচীন যুগে কোন কোন ভাষাগুলি ছিল ল্যাটিন ভাষা ওখান থেকে ইংলিশ ফ্রান্স আর যতগুলি জার্মান আর আপনার যতগুলি স্প্যানিশ যতগুলি ভাষা রয়েছে ওই সব ভাষা ধরেন ল্যাটিন ভাষা থেকে তারপরে সংস্কৃত ভাষা থেকে অনেক ভাষা বেরিয়েছে মালাই ভাষা থেকে ও ভাষা বেরিয়েছে যে তার আগে আরও পুরনো কিছু ভাষা ছিল যা হোক ওই সব ওইদিকে আমাদের গিয়ে লাভ নাই কিন্তু ইঙ্গিত করলাম তো এখানে কী বলা হচ্ছে যে আমি গিয়েছি সেই যুগের সবচেয়ে বড় দেশ এবং শক্তিশালী দেশ দুটো রম আর বারোশো ওখানে আমি প্রতিনিধি হয়ে গেছি দূত হয়ে গেছি অল মুলুক আর রাজাদের দরবারে গিয়েছি ফামার আয় তো মালিকান আমি কোনো রাজাকে দেখিনি মালিক মানে হচ্ছে রাজা আর মালাক যদি পড়েন ফেরেস্তা এই পার্থক্যটা অনেকে বুঝে না অনেকে খেয়াল করে বুঝেই না আর অনেকে খেয়াল করে বে খেয়ালে বলছে মালাক আর উদ্দেশ্য করছে রাজাকে তো মালাক মানে রাজা হয় না মালাক মানে হচ্ছে মালাইকার এক বচন ফেরেস্তা আর মালিক মানে হচ্ছে কিং ওর বহু বচন হচ্ছে মুলুক জি এই যে একটু আগে মুলুক বলল আমার আয়তো মালিকান আমি কোন রাজাকে দেখিনি যে রাজার সাথী সঙ্গীরা দরবারিরা তার এত শ্রদ্ধা সম্মান করে মা ইয়াজ দেব আসাব মোহাম্মদিন মোহাম্মদ সাল্লাম যত শ্রদ্ধা সম্মান করে তাজিম করি মোহাম্মদ সাল্লামের সাথী সঙ্গীরা মোহাম্মদ সাল্লামের এমন কোন রাজাকে দেখিনি আর রাজার দরবারিদেরকে দেখিনি এত শ্রদ্ধা সম্মান করতে অথচ ইরানি অগ্নিপূজক রাজাদের দরবারে শেষ দেওয়া হইত রোমানদের হ্যাঁ রোমান শাসকদের সামনে শেষ দেওয়া শেষ দেয় তাজিমে ভারতের হিন্দু রাজাদের দরবারে শেষ দেয় শেষ দেয় সালামি হইতো এই শেষ দেয় সালামে মোগলদের যুগে কুসংস্কার চলত যা কোনো কোনো যুগে সেখানকার যারা সংস্কারক আলেম আলমা তাদের প্রচেষ্টায় উঠেছে আবার কখনো চালু হয়েছে এগুলো ছিল তারপরও সার্বিক দিক থেকে তাজিম সার্বিক দিক থেকে তাজিম আর শ্রদ্ধা যেমন নবী সাল্লামের সাথী সঙ্গীরা করে নবী সাল্লামের তেমন কোনো রাজার সাথী সঙ্গী বা তার সহচর বা তার দরবারিদেরকে এইরকম শ্রদ্ধা সম্মান করতে দেখিনি ওল্লাহে আল্লাহর কসম করেছে মা ইহিদ্দুন নজরা ইলিহে তাজিম আল্লাহ নবী করিম সাল্লামের দিকে তারা নজর বা দৃষ্টি গভীর করে এটাকে বাংলায় কি বলবেন দৃষ্টি গভীর করে তারা শ্রদ্ধার কারণে কখনো দেখতেন না স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা আবার একটু খারাপ হতে হয় তাই না কিন্তু গভীর নজরে গাঢ় নজরে আর কি বলবেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চলবে হ্যাঁ চোখে চোখ দিয়ে দেখতেন না চোখে চোখ দিয়ে দেখতেন না কারণ প্রত্যেক ভাষায় একটা অলঙ্কার আছে শাব্দিক অর্থ করে অলঙ্কার ঠিক থাকে না জি নবী করিম সাল্লামের শ্রদ্ধা সম্মানে সাহাবেকরা চোখে চোখ দিয়ে এইরকম করে দেখতেন না কেন শ্রদ্ধা যদি খুব বেশি থাকে তো চোখে চোখ দিতে লজ্জা লাগে বাপের চোখে চোখ দিয়ে আপনারা দেখেছেন আমি তো দেখি নাই এখন হয়তো বয়স অনেক হয়ে গেছে তখন দেখি মায়াই ভালোবাসায় সেটা একটা ইয়ে আছে কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ওই রকম থেকেছে আর আমরা থেকে যেন পঁচিশ তিরিশ পর্যন্ত এইভাবে দেখবো আর বাপ দেখছে আর ক্ষমতাই নেই ক্ষমতাই নেই প্রভাবশালী বাপ যদি থাকে হ্যাঁ ঠিক না জি বাপ কথা বলছে এরকম দেখছেন তো এরকম করে ঠিক না শ্রদ্ধাই ভয়ে দুটোই হয় কখনো ভয়ে আর কখনো শ্রদ্ধাই আর দুটা সংমিশ্রণ থাকে এটা সবচেয়ে ভালো ভয় যদি শুধু ভয় থাকে এটা ভালো না তার মানে বাপ মিলিটারি শাসন করে হ্যাঁ আর্মির মত মেজাজ আর যদি শুধু শ্রদ্ধা থাকে আর ভয় না থাকে তো ও তো কাঁধে লাভ দিয়ে চড়ে নিবে অনেক সময় তো না কখনো সাহাবা ইকরাম ওইভাবে চোখে চোখ দিয়ে তাকাতেন না রসুল্লাহ সাল্লামের দিকে শ্রদ্ধার কারণে তা আজই মারলো অমা তানা খামা নোখা মাতান নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখনই কোনো কাশ ফেলতেন নোখামা কাশ কে ফলা হয় কাশতেন তিনি ইল্লা ওয়াকাত অথবা থুতু ফেলতেন ব্যাপক অর্থ নেওয়া যেতে পারে 
मुखमंडल चेहर सीनाते लड़ाई लिप्त हो जाए लड़ाइर उपक्रम हो जो कदा मान हमक्रम हवा मन हम लड़ाई शुरू का शुरू हो गुजुर पानी गए रसुल्लामान इंतकाल बरकत गुलसिल कर उमर थे बरकत हासिल करनी उस्मान हासिल करनी हासान हुसैन करें आशाम अबाश्रे करें बदरी सहबी थे करें सिनियर सहबाई ग्राम रिजवान ते करें ये कि प्रमाण करें स्पष्ट जो ये हे सलाफ दे आदर्श जो ये सम्मान की एकम्र कार्य रसल्लाम ये खूब ठंडा मेजाजे बुझे और जर बुझे ता तौहिद पे जा कारा बस तजिम कर श्रद्धा सम्मान एकम्र रसुल्लाजूर पानी थे थुथु थे काश थे चूल थे इत्यादि व्यवहारित वस्तु थे एकम्र रसुल्लाह सल्लाम वस्तुगुलिंग बरकत हासिल करब तर जीवन दशा से चले गो नहीं विश्व सूत्र तो आसे नबी सल्लाम बर्तन पत्र नबी सल्लाम चूल सूत्र सब कथार विश्वास कारण जालियाती खूब चले दिन पर प्रमाण नहीं कहीं जरा जानत तरज बरकतटा तरा एकम्र रसुल्ला खास रेखे कदरा विश्वास रखी जर खेत बैशिष्ट सबाई के शरिक कर मर्जदा एकम्र रसुल्लाम के दी तो कारा बेसि तजिम कर लो रसुल्लासुल्ला उदाहरण दे बोझा बसा उचित ना कि सम्मान कर 
দেখো চিন্তা নাই চিন্তা করুন না আপনি চিন্তা করুন আপনি তো রসুল্লাহ সাল্লামের জন্য এই মর্যাদা খাস এটা আহলে সতল জামাত কোরআন হাদিসের অনুসারী আহলে দিস ওলামা সালাফি ওলামা সৌদি আরবের ওলামা ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের আহলে দিস ওলামা তারা বিশ্বাস করে সুতরাং তারা সবচেয়ে বেশি রসুল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে তাকে উঁচা মর্যাদা দেয় সৃষ্টির মধ্যে আর বিদাতপন্থীরা যারা আসে কে রসুলের দাবিদার হ্যাঁ যারা রসুলের মহাব্বতের নামে বহু বিদাত করে তারা সকলের জন্য এটাকে করে দিয়েছে যে বরকত যে কোনো বুজুর্গ হইলেও বরকত হাসিল করো তার উজু পানি থেকে তার কাশপোড়া থেকে তার ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে ঠিক না তাহলে কে বেশি তাজিম করে ভালো করে বোঝেন আর এটা যদি বুঝে যায় একজন বিদাতি ভাই বা বোন তাহলে তার জন্য হেদায়তের পথ সহজ যে কোনটা হকের রাস্তা হকের রাস্তা সেটা যেটা সৌদি আরবের ওলামাই কে রাম বলছেন হ্যাঁ এটাই সালাফি সলিহিনের রাস্তা সাহাবাইকের রাস্তা যেটা ওলামা আহ হাদিস বলছেন সালাফি ওলামারা বলছেন সারা বিশ্বে নাকি অন্যদের রাস্তা ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে দেওবন্দি হোক অথবা বেরোলি হোক হানাফিদের যতগুলি তরিকতলারা সকলেই এই তাবারক যে কোনো বড় ব্যক্তি থেকে তারা জায়জ মনে করে ভালো করে শুনে রাখেন আর তাবারক হবে আসারি সলেহিন যে কোনো নেক লোকের কাছ থেকে তাবারক হাসিল করা তাদের কাছে শরীয়ত সম্মত আর একমাত্র সালাফি আহলেদ সালামাদের কাছে শরীয়ত সম্মত নয় বিদাত শির্কের মাধ্যম প্রাথমিক অবস্থা হয় শির্কের মাধ্যম একটু আগে পড়লেন আর না হইলে বড় শির্ক যদি মনে করে যে সেই সেই তাবারক দিতে পারে তাহলে বড় শির্ক আর যদি মনে করে যে আল্লাহ তাবা বরকত দেবেন যদি শেখের হ্যাঁ শেখের জুঠাটা খাই বোঝা গেছে শেখের থুতুটা একটু নি হ্যাঁ তাহলে আল্লাহ বরকত দিবেন তাহলে এটা বিদাত এবং ছোট শির এই হাদিস সহি বোখারি তো রয়েছে দেবের যে ঘটনা এটি সহি বোখারি তো রয়েছে দুই হাজার পাঁচশো উনত্রিশ নম্বর হাদিস তাই বলছেন শেখ সালেম ফাউজান হাফেজাহুল্লাহ ফাজাল খাসন বেহি সাল্লাহ সাল্লাম এটি এই বরকত হাসিল করা কোনো ব্যক্তি এবং ব্যক্তির হ্যাঁ শরীরের বিভিন্ন জিনিস থেকে বা ব্যবহারিত জিনিস থেকে এটা নবী করিম সাল্লামের সাথে খাস ওয়ালাম এখন সাহাবাত এতবাররা কোনা বেহুজরাতে নবী সাল্লাম ইন্তেকালের পরে সাহাবাই কেরামগণ নবী করিম সাল্লামের হুজরা শরীর থেকে বরকত হাসিল করতেন না যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে ঘরে শুইতেন সে ঘরে গিয়ে একটু বসি সেখান থেকে বরকত হাসিল করি সেখানে গিয়ে দূরে কাত নামাজ পড়ি এগুলো করতেন না ও কাবর এহি তার কবর থেকেও বরকত হাসিল করতেন না যে তার কবরের পাশে গিয়ে সেটে নামাজটা পড়ি হ্যাঁ কবর পাশে গিয়ে একটু বসি বরকত হাসিল এগুলো করতেন না যেমন মাজারপন্থীরা আর আধা মাজারপন্থীরা করে আমার দেশে মাজারপন্থী ফুল আর নয় আধা মাজারপন্থী জি যদি আপনি এই দৃশ্য দেখেন আমাদের সাথী সঙ্গীরা আর আমাদের কিছু শিক্ষক ভারতের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা থেকে পড়ে এসছে জি তারা বলছে যে ফজর পরে যদি চলে যান তাদের খাস একটা কবরস্থান আছে দারুল ওলমের বুঝছেন না বুঝছেন দারুল ওলম কি হ্যাঁ হ্যাঁ জি তো ভিড় ভাড়ের শেষ নেই আর যখন পরীক্ষার সময় ঘনি আসবে তখন আরও ভিড় সেখানে কারণ অলিয়া অলিয়ারা শুয়ে আছেন বোঝা গেছে সুতরাং সে তাদের কবরের কাছে গেলে ওখান থেকে ফাইজ আসবে বরকত আসবে তাহলে কবরের কাছ থেকে বরকত হাসিল করা কবর কাছে চাইছে না কিন্তু ওখানে গেলে বরকত হাসিল হবে বিপদ আপদে সুখে দুঃখে ওখানে যে হাজিরে দিই তাহলে বরকত হাসিল হবে এই কাজ সাহাবাই কেন করতেন না বাদাম অতি তার তিরোধানের পরে ওয়ালা কান ও একশো উদুন আল আমাকিন আর না ওই জায়গাগুলির উদ্দেশ্য করতেন তারা এল্লাতি সাল্লাফিহা যেই জায়গাগুলিতে নবী করিম সাল্লাম সলাত আদি করেছেন এই জায়গায় যেহেতু নবী সাল্লাম নামাজ পড়েছেন সুতার ওখানে আমি গিয়ে নামাজটা পড়ি এটা যদি তখন থেকে এই সিলসিলা চালু থাকতো তাহলে পরম্পরা আমরা আজ পর্যন্ত পেয়ে যেতাম আর সবাই কি করতো এই জায়গায় নবী নবী নামাজ পড়েছেন এই জায়গায় পড়েছেন এই জায়গায় পড়েছেন কি যে ধাক্কা ধাক্কি আর মারামারি আজকাল বিদাতের যুগে শুরু হয়ে যেত তাই না লাইন লেগে থাকতো সব আও জালা সাফিহা অথবা সেখানে বসেছেন অমুক জায়গায় নবী কারিম স্যার বসেছেন সুতরাং আমরা আগে কিছুক্ষণ বসবো এই কাজ সাহাবাই কেন করতেন না লিয়াতা বাররা কুবিহা ওই জায়গা থেকে বরকত হাসের উদ্দেশ্যে বা কাজালেকা মাকামাতুল আউলিয়া তাহলে নবীর 
নামাজের জায়গা বা নবীর বসার জায়গা থেকে যখন বরকত হাসিল করতেন না তাহলে ওলি আউলিয়া নেক লোকেরা সাহাবাই কেন তাবেইন তাবা তাবেইন বা ইমাম আবু হানিফা এখানে বসতেন সাফি এখানে বসতেন মালিক এখানে বসতেন ইমাম আহমদ এখানে বসতেন এটা তো দূরের কথা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ এই জায়গায় বসে দর্শ দিতেন এরকম তো করতেন না তারপরের তাবা তাবেইনরা তার করতেন না তো ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে কেন হয় যে আমাদের বুজুগানের দিনের এখানে বসতেন বুজুগানের দিনের এখানে প্রথমে ডালিম গাছের তলায় দর্শ শুরু করেছেন ভিড় ভারে শেষ থাকে না ওই ডালিম গাছের তলায় এখন सम्मानित সাহাবা জি লাফিল হায়াতে তাদের জীবদ্দশাও তো না ওলা বা আদাল মতি আর তাদের ইন্তেকালের করে না ওলাম এখন এ ধাবন এলা গারের এইরকম আমাদের দেশে আছে যে অমুক জায়গায় অমুক জায়গায় এই সব স্মৃতি আছে অমুকের স্মৃতি অমুকের স্মৃতি যাই ওখানে বরকত আসলো এমন কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যেসব স্মৃতির জায়গায় যেমন হীরা পাহাড়ের গুহা সোর পাহাড়ের গুহা এগুলি তো সাহাবাই কেরামরা তাবেরা কেউ যেতেন না নবী করিম সাল্লামের ব্যবহৃত জিনিসগুলো শুধু এবং নবী সাল্লামের শরীর থেকে যেগুলো গাম থুতু ইত্যাদি বা উজুর পানি পড়েছে সেগুলি থেকে বরকত হাসিল করা আর প্রমাণ রয়েছে কিন্তু নবী সাল্লাম যে জায়গাগুলিতে বসতেন যে জায়গায় এবার বন্দি করেছেন হ্যাঁ যেই জায়গাতে তিনি আহত হয়েছেন দাঁত শহীদ হয়েছে চিহ্নিত করে গেছেন সাহাবে কেন না করেননি এগুলো বেদা নবীর ক্ষেত্রে যদি বেদা তো অন্যদের ক্ষেত্রে প্রশ্নে ওঠে না সুতরাং সাহাবাই কেরামগণ হীরা পাহাড়ের গুহায় যেতেন না জবালে নূরে যেতেন না আজকে জবালে নূরে যারা গেছেন দেখেছেন কেউ গেছেন জবালে নূরে একবার গেছি একবার করে সব দেখে এসছি ছাত্র জীবনে নূর নূরে একবার গেছি জবালে যেটা হীরা পাহাড়ের গুহা যেখানে ওহি নাজেল হয়েছিল আর সর পাহাড়ে উঠতে তো দু আড়াই ঘন্টা লেগেছে একবার গেছি আল্লাহ একবার পানি তা পানির বোতল টোতল নিয়ে উঠেছি ভালো যে পানি ছিল না তো যেতাম কয়েকবার ভিতর শুকিয়ে গেছে উঠতে উঠতে অথচ সকালবেলা সকাল সাতটার দিকে সকাল সকাল গেছি একবারে সূর্য উঠেছে তারপরে পরে গেছি নামতে নামতে নয়টা দশটা হয়ে গেছে নামার সময় বেশি লাগেনি আধা ঘন্টায় লেগেছে কিন্তু ওঠার সময় তো আড়াই ঘন্টা আপনারা যাবেন না খবরদার ব্যাস বিশেষ করে শহরে শহরে তো দেখার জন্য যেতে বলবেন খুব কষ্টকর অনেক উঠে মহিলারা উঠে আর এ শহর পাহাড়ে গিয়ে দু আড়াই ঘন্টা উঠে দেখি যে ওইখানে পাকিস্তানি মহিলা উঠে বসে আছে আশ্চর্য আমি বলবো এই মহিলা পারে আর আমি পারি না আমাদের সাথে ওই যে এবার উঠতে যাই সর পাহাড়ে তো ও ছিল নামটা মনে আছে সম্ভবত এরফান বলে নাম ছিল তো আল্লাহ হিদায়ত করে এদেরকে হাট হাজারি তো বুঝতে পারছেন বাংলাদেশের দেওগন্ধ জি হ্যাঁ তো সেখানকার পড়া ওরা দু তিনটে ছিল ওই দেওবন্দি কমই আর আমরা কিছু ছিলাম দু একটা আহলে দিসু ছিলাম আর মক্কার আমাদের নেতৃত্বে ছিল গাইড করার জন্য মক্কায় চিটাগাঙের এক ভাই আমার ক্লাসমেট কিন্তু ও ওই দিকেরই হ্যাঁ 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 ওখানে ওর বাপ বাপ মা সব চলে এসছে একবার সব কিছু ওখানে পরিত্যাগ করে এখানেই থাকবো এখানে মরো বলে বাপ মা এখানে মারা গেছে খুব খাতির করতে যেত আমার ক্লাসমেন যদি আখিরাতে মিল হইতো না কিন্তু আমার কাছে বড় উপকার পৈতুল লিখা পড়ে ভালো খুব খাতির করতো কত যে তার বাড়িতে আমার দাও তার থাকা তখন চার বছর মক্কা আসল ওর বাড়িতে থাকা আর কত ওর গাড়িতে এসছি যা জাহুল্লাহ খাইরা কিন্তু আল্লাহ পাকজন হৃদায়ত দান করেন এখন পর্যন্ত মহাব্বত থেকেই গেছে পুরো পুরুষের বুঝুক আরে দিনের আর যদি জায়জ মহাব্বত হইতো তো আমারও জায়জ মহাব্বত মুসলিমদের সাথে আছে কিন্তু না জায়জ মহাব্বত মানে হকের ওপর প্রাধান্য দেওয়া তাদের তরিকাকে এটা হচ্ছে না জায়জ মহাব্বত ও ছিল আমাদের নেতৃত্বে ওরই গাড়ি গেলাম ওখানে গিয়ে আমরা পেছন দিকে আছি ও আগে ভাগে উঠে গেছে কারণ আবেগে যার যত বেদার থাকে ও বেশি কিন্তু আবেগে উঠে ও তাড়াতাড়ি পারে এই কাজগুলি করতে দেখেন আবেগে যারা যাচ্ছে বেদাতপন্থী লোক একদিনে পাঁচটা ওমরা করে নিতে পারছে ছেড়ে দিবে মক্কা মুদিনের গাড়ি যাচ্ছে 
ওর মধ্যে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলাম একটু রসিকতা করি কটা আমরা করলেন জানা ছিল না যে পাঁচটা বলবে ভাবছি এক দুটা বলবে আর অতিরিক্ত করে চয় বলছে যে হুজুর পাঁচটা আমরা করলাম মাসাল্লাহ আমি পাঁচটা তোয়াফও করতে পারিনি নফল পাঁচটা উমরা কারণ ও আবেগে করছে আর আমি তো আমার তো ওই আবেগ নেই যে এই উমরাতে নেকি আছে যে বারবার করে এই দুরিয়ে দুরিয়েল দিয়ে যাবো মসজিদ আয় সমসে তানি মারিতে ওই নেকি আছে তে বিশ্বাস রাখি না সুতরাং যখন বিশ্বাস নাই তো আমি তো ওই মেহনত করতে পারছি না কারণ নেকির আশা থাকলে না ওই আবেগ আসবে তো বিদাতি কাজ হতে নাকি নেই কিন্তু ও নেকির আশায় পাঁচটা করে ফেলেছে আমার কোয়ালিটি একটা 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 আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ওইটাই কবুল করুক একটা যদি কবুল হয় তো ওটাই যথেষ্ট কিন্তু পাঁচটা দশটা করে যদি কবুল না হয় তো কোনো লাভ নেই হ্যাঁ লস আর লস ইন্ডাল ইনসান লাইফে হুসর ক্ষতিগ্রস্ত তো করেছে কি ওই হাট হাজারির ফারেক ভাই গিয়ে যে দোয়া শুরু করলো মোনাজাত চিৎকার করে উচ্চ স্বরে যেমন দেশে দোয়া করে আর তার সাথে ওর দু চারটা যেগুলো সব দেবান্দি ভক্ত ছিল কামি মাদাসার পড়া সবাই মনা যাওয়া শুরু করলো আর কি যে কান্না শুরু করলো কান্নার দৃশ্য দেখেছি কান্নার সাথে দোয়া কান্নার সাথে দোয়া যে আল্লাহ গো তোমার প্রিয় নবী এখানে কত কষ্ট করে উঠেছে গো আর দিল যে কান্না ভেঙে পড়লো সব কান্নাতে এখন দেখেন আমি যদি বলি তো বলবো যে না না আপনি তো এইসব পথের বিরোধী তো সেক্সুয়াল ফজনকে কি বলবেন আপনি এত বড় আলেন এই জন্য তার ভাষায় বলছি বলছেন যে যে সাহাবাইকে আমরা না হীরা পাহাড়ের গুহায় যেতেন নামাজ পড়ার জন্য না দোয়া করার জন্য হীরা পাহাড়ের গুহায় যখন গেলাম তো ওখানে দেখি যে লাইন লাগিয়ে আছে আট দশ জন আমাদের সামনে আর একটা যায় নামাজ বিছানো আছে কি চলছে দুই রেখাতে নামাজ পড়ছে আর বেরোচ্ছে তাড়াতাড়ি যে বেরোতে চাই না একটু গুতাচ্ছে এই তাড়াতাড়ি বেরোন লাইন লাগিয়ে আছে আমি পড়বো এই চলতে আছে লাইন লাগিয়ে একটা করে লোক নামাজ পড়ছে আর বেরোচ্ছে আর নামাজ পড়ছে আর বেরোচ্ছে নামাজ পড়ছে বেরোচ্ছে নেকির কাজ নেকির কাজ তো সাহাবিরা কেন করলেন না শেখ সরি ফজল বলছেন যে না নামাজ পড়ার জন্য যেতেন না দোয়া করার জন্য দোয়া সর পাহাড়ের গুহাই বললাম যে হ্যাঁ আমাদের সঙ্গী করেছে ছাত্র জীবনের কথা বলছি উনিশশো নব্বই একানব্বইয়ের ঘটনা নব্বই সম্ভবত হবে উননব্বই থেকে আছি তা হয়তো দ্বিতীয় বছরে গিয়েছিলাম ও আলম এখন ওই যাবো না এলা তুর আর সাহাবেক রামে এমন কি তুর পাহাড়েও যেতেন না না শহর পাহাড় শহরে কোনো জায়গায় না এল্লে জি কাল্লাম আল্লাহ আলী মুসা যেখানে মুসা আলী ইসলামের সাথে আল্লাহ পাক কথা বলেছেন স্বাভাবিক যদি কমন সেন্সে ধরেন ধর্মকে দিনকে যদি যুক্তি দিয়ে ধরেন তা আরে মুসা আলী ইসলাম আল্লাহ কথা বলেছেন যা একবার সেখানে কিছু হ্যাঁ আল্লাহকে ডেকে আসি হ্যাঁ সেই জায়গার ভিজিট করে আসি একটু দর্শন করে আসি লিওসাল লুফি হে সেখানে সলা তাদের করার জন্য সাহাবিরা যেতেন না ওয়া দু এবং দোয়া করার জন্য যেতেন না আও এলাকায় রে হাজ হিল আম কেন মেলা জেবাল এই সব জায়গা ছাড়া অন্য কোন পাহাড়েও যেতেন না যেমন সর পাহাড়ে এল্লে তিও কালো ইন্না ফিয়া মাকামা তিল আম্বিয়া যে সব পাহাড় পর্বত সম্পর্কে অথবা স্থান সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে কথিত আছে যে এগুলি হচ্ছে নবীগণের স্থান নবীরা এখানে বৈশাছেন নামাজ পড়েছেন বসবাস করেছেন ইত্যাদি আউগাইরিম বা অন্য অন্য অলি আউলিয়া এখানে খাজা বাবা মহিন চিস্তি বসতেন এখানে আব্দুল কাদির জিলানি বসতেন এখানে শাহজালাল বসতেন এসব নেই আসলে কিন্তু লোকেরা বানিয়ে ফেলেছে ওয়ালা ইলা মাসাদিন মেবনি ইন আলা আসার নবীন মিনার আম্বিয়া না কোনো একটা স্থানে যেতেন না কোনো মাজারে হ্যাঁ এমন কোন মাজারে যেতেন যেখানে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে গম্বজ নির্মাণ করা হয়েছে মবনি আল্লাহ আসারে নবী মিয়াল আম্বিয়া কোন নবীর হ্যাঁ পরিত্যক্ত জায়গায় বা যেখানে নবীর নিদর্শন বা চিহ্ন রয়েছে নবী ওখানে কোনো সময় গিয়েছেন বা বসেছেন বা কিছু করেছেন ইত্যাদি এরকম কিছু নয় যেমন হোদেবিয়ার জায়গাতে হ্যাঁ বৌদরে যেই জায়গায় নবী কেন সব দোয়া করছিলেন খন্দকের সময় যেই জায়গায় দোয়া করছিলেন ইত্যাদি এগুলো করেননি তারপরে আর একটি তাবারক হাসিল করা হচ্ছে বসা দেওয়া চুমা দেওয়া যেটাকে মোবারক মনে করে ওটা কি করে চুমা দিয়ে থাকে তারপরে ছুঁয়ে থাকে হ্যাঁ তারপরে ছুঁয়া টোয়ার পরে শরীরে হাত বুলায় হাত ফিরায় হ্যাঁ অথবা জড়িয়ে ধরে এগুলো করে না করে না 
বিভিন্ন জায়গায় যেসব জায়গাগুলিকে বরকতের মনে করে আজকাল তো দেখা যায় যে মানুষ এত আবেগে আসে বিদাতপন্থীরে আর এগুলো বহু দেখেছি মক্কা মদিনে তাই সে প্রথমখানে দিল দৌড় দিয়ে মসজিদে হারামে ঢুকতে যে এক নম্বর গেট ধরেন এক নম্বর গেটে অথবা কিং ফাহাদ গেটে প্রথম যে গেটটা আছে ওখানে গিয়ে গেটটাকে ধরে নিলে জড়িয়ে এই শুরু করলো আর ছেলেদের একটু হাত ফিরাচ্ছে আর ছেলেদের গায়ে হাত ফিরাচ্ছে বরকতের জন্য এসব করে এক বছর ডিউটি করেছিলাম চার বছরের মধ্যে মসজিদে নবীতে তো এক মহিলা দৌড় দিয়ে আসছে খুব ছুটে আসছে দাঁড়িয়ে আসছে ডিউটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কারণ ওগুলোকে নিষেধ করতে হয় যেহেতু ইসির বিদাতি কাজ থেকে এক মহিলা দৌড় দিয়ে আসে মসজিদে নবী তখন নতুন নতুন তৈরি হয়েছিল গেটগুলো একবার নতুন নতুন কিং ফাঁদ গেট ওই দিকে ওই দিকে নতুন নতুন গেটগুলো তৈরি হয়েছিল হ্যাঁ আর স্বর্ণের মতো লাগছে যে তোমার পিতল লাগানো আছে সেগুলো তো এসে একেবারে জড়িয়ে ধরেছে মহিলা আর চুমাতে এবার চুমা দিচ্ছে তা আমি ওকে গিয়ে বলছি যে খালা এই কাজ করতে নেই এবার ভালোবাসে বলছি উর্দু বলছি কাজ করতে নেই আর তো রেগেছে আমার ওপর বলছি ইয়ে নেই কারনা ও নেই কারনা এ নেই কারনা ও নেই কারনা কুছ ভি নেই কারনা তো এতনা পয়সা খরচ করে কেউ আমায় আমাকে তো একটু চমকেলো ধমকেলো এত টাকা খরচ করে এসছি আর এটা চলবে না ওইটা নয় এটা চলবে না যাক বলছি বাবা এখানে করে বরকত চরকত নাই বুঝবে না অবুজ চলে গেল ওইসব করে তাই বলছেন যে আরো ফাইনাল মাখান এলি কানান নবী সসি ওসাল্লিফি হেবিল মদিনা যেই জায়গায় নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মদিনায় নবী মদিনা মোনা ওয়ারাই সলাত আদায় করতেন সর্বতা মানে নবী সাল্লামের মেহরাব ধরেন এখন লিখা আছে কিন্তু দেখবেন নবী সাল্লাহ মানে যে মসজিদ ছিল সেই মসজিদ দেওয়ালটা আছে ওখানে হাজা মেহরাব ও রসুরিল্লাহ সাল্লাম লিখা আছে যারা আরবি পড়তে পারেন সুন্দর করে লিখা আছে লামি এখন আহাদুমিন সালাফ সালাফ গণের কেউ সালাফ বলতে সাহাবাই কেরাম তাবেইন তাবা তাবে এই তুন যুগে বিশেষ করে তখন এই সব বিদাত চালু হয়নি সুফিদের বিদাত অতিরঞ্জন শুরু হয়নি সালাফদের কেউ সেই জায়গা ইস্তিলাম করতেন না ইসলাম মানে স্পর্শ করা ওয়ালায়ু কাব্যলু আর চুমনও দিতেন না ওয়ালাল মৌদি আল্লাজি সাল্লাফি মাক্কা তকায়ের আর না ওই জায়গায় চুমন দিতেন বা স্পর্শ করতেন অথবা তারা সলাত আদায় করার উদ্দেশ্য করতেন যে জায়গায় নবী করিম সাল্লাম মক্কাই সলাত আদায় নামাজ পড়েছেন না অন্য কোন জায়গায় ফায়দা কান আল মহদ আল্লাজি কানাই তা ওসাবি কাদমা ইহর আল করিম তাইনে ওয়ায়ু সাল্লিফি হেল্লাম ইউসরা রেখেছেন তিনি মোবারক পা যে জায়গায় তিনি রেখেছেন অথবা যে জায়গায় তিনি সলাত আদায় করেছেন এইরকম জায়গাকে স্পর্শ করা চুমন দেওয়া হাত বোলানো হ্যাঁ বা হাত লাগিয়ে শরীরে লাগা এসব যখন করার কোনো প্রমাণ নেই সাহাবাই কেরাম থেকে তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে কি করে সেটা যায় হতে পারে যে অন্য অমুক বুজুর্গ ব্যক্তি অমুক জায়গায় নামাজ পড়েছেন অথবা অমুক জায়গায় ঘুমিয়েছেন শুয়েছেন সেজন্য সেটা বরকতের জায়গা ওখান থেকে তাবারও হাসিল করা কোনো স্থান নেই ইসলামী এসবের বলছেন যে সুতরাং যখন ওই জায়গায় দলন করেছেন মানে যেই জায়গায় মোবারক রেখেছেন ওই উসাল্লিফি এবং সলাত আদে করেছেন ওই মেহরাবের জায়গা প্রতিদিন পাঁচ অক্ত সলাত ওখানে পড়েছেন এমামত করেছেন তাহলে এ সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে কি হইতে পারে তাহলে যে ইন্না গাইর সাল্লাফি অমুক বুজুর্গ ব্যক্তি অমুক জায়গায় নামাজ পড়েছেন আর না মালে অমুক জায়গায় তিনি শুয়েছেন এসবের কোন জায়গায় চুমা দেওয়া জেনেছেন এবং বিশ্বাস রাখেন কি এই ধরনের কর্মকাণ্ডগুলি রসুল্লাহামের নিয়ে আসা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নাই যে অমুক হুজুরে কিবলা 
এই জায়গায় ঘুমিয়েছেন এই জায়গায় বসতেন এই জায়গায় শুইতেন এই জায়গায় একতেন এই কাজগুলি করতেন এই জায়গায় বসে দর্শ দিতেন সেই জন্য এগুলো বরকতের জায়গা এটা নবী করিম সাল্লামের নিয়ে আসা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয় তবে এই জায়গায় সে সুতরাং এখানে রেখে দিচ্ছি আর শেষ দর্শগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বিধাতগুলির কথা রয়েছে একটু বিস্তারিত আলোচনা হলে ভালো আগামী সপ্তাহের পরে সপ্তাহ ইনশাল্লাহ একটা দর্শ হবে তারপরে আর একটি দর্শ হবে ইনশাআল্লাহ দুই দর্শ আমরা শেষ করব শেষ দর্শটি কিতাবে ছোট আছে এই জন্য আমি সেটাকে একটু লম্বা করার জন্য অতিরিক্ত আমার কাছে প্রস্তুত আছে যে বেদাতিদের সাথে আপনার আচরণটা কেমন হওয়া উচিত লেনদেন বেদাতি দুই শ্রেণীর শিক্ষিত বেদাতি অশিক্ষিত বেদাতি মানে মাদ্রাসা পড়া হুজুর বেদাতি আর জনগণ বেদাতি একই রকমের নাই একই লাঠি দিয়ে দুটা গিয়ে তাড়াবেন না একই রকম আচরণ করবেন না দুটোর সাথে আচরণে পার্থক্য রয়েছে একজন সাধারণ বেদাতির লোক যদি কথা বলে তার সাথে কথা বলবেন আলাদা তার সাথে আচরণ করবে আলাদা কিন্তু আরেকজন যদি মোল্লা টাইপের বেদাতি যে বহু লোককে বিভ্রান্ত করছে তাকে আসেন বসেন আসেন বসেন আর খাতির করা বাড়িতে আসেন না কখনো না পার্থক্য আছে এতে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে একটা বেদাতি যে অনেক লোকে গুমরা করছে নিয়ে এসে যদি এখানে বসিয়ে দিই হ্যাঁ আসেন 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 বসেন বসেন শ্রদ্ধা করি তাহলে এতে লোকেরা ধোকা খেয়ে যাবে ঠিক না কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ যদি বেদাত করে তার সাথে কথা বলা এবং নম্র ভাষায় কথা বলা যে একে হেদায়ত করে কারণ এর অন্তরে অত বক্রতা নেই এর দ্বারা অনেক লোক গুমরা হয় নাই বেচারে নিজে বিভ্রান্ত হয়ে আছে সঠিক জিনিসটা বুঝতে পারেনি সুতরাং তার সম্পর্কে দয়াশীল হওয়া এবং তার হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া এটা অত্যন্ত জরুরি বোঝা গেছে কিন্তু যেই ব্যক্তি গুমরাহ করছে না তার সাথে কঠোর আচরণ হইতে হবে কঠোর আচরণটা করে লাভ হবে কিনা ওইটা আবার দেখতে হবে কঠোর আচরণটা কখন করবেন কখন করবেন না আপনি কি ওই সমাজে দুর্বল না সবল যদি সেখানে স্ট্রং আপনি হন তাহলে কঠোর আচরণ করবেন ওকে দাওয়াতও দেবেন ওকে কোণ্ঠাসা করবেন ওকে সালাম দেবেন না হ্যাঁ সাথে কথা বলবেন না ওকে বসতে দেবেন না ওর সাথে কাউকে কথা বলতে নিষেধ করবেন না নিষেধ করবেন সবকে কাউকে কথা বলতে দেবেন ইত্যাদি কিন্তু যদি দেখা যায় আপনি নিজেই দুর্বল ওই সমাজে আর ওই বিদাতি মোল্লা এত স্ট্রং যে আপনার ভাত উঠি দেবে সমাজ থেকে তখন এই আচরণ করা যাবে না এই বিষয়গুলি ভালো করে মনে রাখতে হবে এগুলো বড় হেকমতের বিষয় হ্যাঁ আপনি একা আল্লাহ একজন মানুষকে আপনার গ্রামে হেদায়ত করেছে বিদাতি মোল্লার সেখানে দবদবা চলছে সেখানে দাপট চলছে সেখানে এই বিদাতি হুজুরের সাথে কোনো কথা নেই আমার জানটাই বাঁচবে না সমাজের লোককে কি করবে আমাদের আঞ্চলিক ভাষা আমরা হুলিয়ে দেওয়া বলি আপনারা কি বলেন সেটাকে হ্যাঁ খেপিয়ে দাও হুলিয়ে দেওয়ার খেপিয়ে দাও দুটো বলি খেপিয়ে দিবে হ্যাঁ পাগলা কুকুরের মতো খেপিয়ে দিবে নুচে খেয়ে ফেলবে আপনাকে তো এটা হেক মতের কাজ হবে না দেখতে হবে ওখানে জানা যারা হৃদায়তের পথে আসছেন তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি আপনি কোন সমাজে আছেন কোন পরিবেশে আছেন আপনার ওখানে কি অবস্থা এগুলি জরুরি খুব মসজিদ নবীতে মসজিদ নবীতে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের মা আয়সার যে হুজরা কবর বলবেন না হুজরা ওই হুজরা থেকে শুরু করে আর মা বাইনা বাইটি ও মেম্বারি আমার ঘর এবং আমার মেম্বারের যে মেম্বার যেখানে খুদবা দিতেন এর মাঝখানের জায়গাটুকু রাউদাত রিয়াজুল জান্না জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান এটাকে রিয়াজুল জান্না বলা আসলে রাউজা জায়গাটি হাদিসকে বলছে রাউদা এক বচন রাউদা রাউদা মানে কবর না বিদাতিদের ভাষা দেখেন রাউদা মানে নবীর কবর আর শরীয়তের ভাষা রাউদা মানে হচ্ছে রাউদা মানে তো বাগান ওই বাগান এইখানে রাউদা মানে ওই জায়গাটুকু যে জায়গাটুকু নবী সাল্লামের বাড়ি মায়সার কক্ষ আর মেম্বারের মাঝখানে রয়েছে এটা হচ্ছে রাউজার জায়গা এই জায়গায় এই জায়গাটিকে জান্নাতের টুকরো যখন বা জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে তো এইখানে নামাজ পড়লে সলাত আদায় করলে নফল ফরজ পড়ার জন্য ওখানে ভিড় করে বসে থাকবে না ফরজের জন্য এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন যেখানে আগে জায়গাও সেখানে যাবেন আগে থেকে এই বিদাতিরা ওখানে গিয়ে বসে থাকে ফরজ পড়ার জন্য না ফরজ পড়ার জন্য আগের কাতারে সব বেশি তার আগে যে কাতারগুলি রয়েছে যদিও অন্য বিশ্বাস মানে ওই দিকে মসজিদ ছিল না পরে এক্সটেনশন হয়েছে তারপর ওর ফজিলত বেশি কারণ আগের কাতারগুলো বিদাতিরা ভিড় করে বসে থাকে ওখানে না আপনার কাজ শূন্যতার অনুসারেই সেখানে নফল দুই রাখাত পড়ে নিয়ে অন্য জন্য জায়গায় ছেড়ে দেবেন সরে যাবেন এই দুই রাখাত নামাজ আপনাকে তো আর দিকা এলাল জান্না আশা করি জান্নাতে যেতে আপনার সাহায্য করবে জি এটা হচ্ছে হাদিসের অর্থ মা বাইনা বাইতি ও মেম্বারির উদাহ মিন জান্না আমার বাড়ি এবং আমার মেম্বারের মাঝখানের জায়গাটা হচ্ছে জান্নাতের একটি বাগান জি ও সাল্লাহ নবী মোহাম্মদ আলী ও সাহেব